Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonelin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, dito na tayo sa age problem at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Ito namang nauna, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4. Ilalagay ko yung link sa description ng video nito sa ating YouTube channel. Kasi ito ay natapos na natin yan. Otherwise, Panoorin nyo ito, bali, tingnan nyo yung na-post natin dati sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. Now, let's read the first problem. Aiza is 18 years younger than Alge. 18 years younger than Alge. If the sum of their ages is 40, how old is Aiza? Doon muna tayo sa solution number 1 na tawagin natin kanto style way of solving or shortcut. Yung total ay 40. Minusan natin sa 18 years. So that is 22. Yung 22 i-divide natin ng 2, dalawa yan sila. So this is 11. How old is Aiza? Ang edad ni Aiza is 11. So ito na yung sagot. 11. Now, kung ilang edad naman itong si Algy, yung 11 na yan ay ada natin ng 18. So, ang edad ni Algy ay 29. Now, let's double check. I-double check muna natin. Si Aiza daw ay 11. Tapos, si Algy daw ay 29. Aiza is 18 years younger than Algy. So, itong 29, kung minusan natin yan ng 18, this is equal to 11. Therefore, yung sagot natin 11 ay tama. Now, let's do solution number 2 para mas lalo nyong maintindihan itong solution number 1 natin. Ito naman ay tawagin natin table method. So, itable natin sila. So, we have Aiza at itong isa naman ay si Algy. So, let G para sa edad ni Algy. Yan yung edad ni Algy. Aiza is 18 years younger than Algy. Kung ano man yung edad ni Algy, minus 18 years. If the sum of their ages is 40, 40 daw yung sum dito, how old is Aiza? So, i-add na natin yung mga edad nila. So, this is algebraic way sa pag-solve. Dalawang G, so this is 2G. Tapos, i-drop na natin itong minus 18. So, ang sum daw, ang total daw dyan ay 40. So, itong minus 18, since pang minus siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya. In other words, Nag-add kasi tayo ng 18 to both sides para makancel si 18 dyan ba? So, i-add na natin si 18 dito sa other side. Now, 40 plus 18, this is 58. Then, ang natitira na lang sa kabila ay itong 2G. Now, para makuha natin yung value ni G, since itong si 2 pang multiply sa G, pang divide na yan dito sa 58 natin. In other words, na-divide na to both sides para makancel yan siya. At G na lang natin ano. G equals 58 divided by 2 and this is 29. So, meron na tayong value ni G dito which is 29. Now, kung si G ay 29, so 29 minus 18 and this is 11. Therefore, ang sagot dito, ang edad ni Aiza ay 11. Next. Anna is thrice as old as her friend Carla. Tapos si Carla is four years older than Carol. Tatlo na sila dito. In four years, Anna will be four times as old as Carol. How old is Carla now? Let's do solution number one. Doon tayo sa table method. Kasi mas klaro yun. Tatlo na kasi sila. So isulat natin itong tatlong ito. Meron tayong si Anna, merong Carla, at Carol. Now, para mas madali, assign na natin yung mga variables itong tatlo. Let A para kay Anna, A para sa edad ni Anna, B para sa edad ni Carla, 
C para sa edad ni Caro. Anna is thrice as old as her friend Carla. So, B yung edad ni Carla. Si Anna daw ay three times as old as her friend Carla. So, kung B ang edad ni Carla, three times daw dyan, yan yung edad ni Anna. Now, Carla is four years older than Carol. Ito namang si Carla daw ay four years older than Carol. So, si Carol, yan yung edad ni Carol C. Diba? So, ada natin ng four, yan yung edad ni Carla. Now, bago tayo mag-proceed, gawin muna natin yung mga variables na pariho. So, meron tayong C, C plus four. Yan kasi ay 3B. Pero itong B, mayroon na tayong value. B equals C plus 4. So, ang gagawin natin ito ay 3 times C plus 4. Ma'am, bakit naging C plus 4 yan? 3B. 3B. 3 times dito sa edad ni Carla, which is B. Ang value ni B ay C plus Four. Kaya naging C plus 4 yan. So ngayon, sana nakasunod kayo na lahat ng ito ay meron ng C. So anong gagawin ko? Delete ko ha. Delete ko. Huwag kayo malito. Ito na ang gagawin natin sa table natin. Ang edad ni Carol now ay C. Let's C para sa edad ni Carol. Edad ni Carla C plus 4. So isulat ko itong C C plus 4. Idad ni Anna now ay tries dito sa idad ni Carla, which is C plus 4. Pariho na sila ng variable natin dyan ay letter C. Now, itong lahat, yan yung idad nila now. So, kung hindi kayo nakasunod or medyo nalilito kayo, panuorin nyo na lang ulit. In 4 years... So, table method tayo, di ba? Plus 4. Anna will be 4 times as old as Carol. So, si Carol, now, ang edad niya ay C. Variable tayo kasi hindi pa natin alam yung edad ni Carol. In 4 years, ibig sabihin C plus 4. Yan yung edad ni Carol. Now, itong si Anna kasi will be 4 times as old as Carol in 4 years. So, 4 times dito sa C plus 4, that means 4 times C plus 4. Now, ang next natin gagawin, ito yung i-equate natin itong edad ni Ana. So, paano tayo mag-equate sa edad ni Ana? Edad ni Ana now. Now. I 3 times dito sa C plus 4. Four. Idad ni Anna in four years ay four times C plus four. Ito yung in four years. Now, para maging equal sila, adan mo ng four itong idad ni Anna now. So, equal na sila. Ito na yung equation natin para masolve na natin yung value ni C. So, nakuha nyo na kung paano gawin yung mismong equation sa mga ganitong problem. So, yung now natin, ito yung now, ito yung in 4 years. Ada natin ng 4, itong now natin para maging equal sila. So, ngayon, pwede na tayong mag-solve. Multiply muna tayo. 3 times C, this is 3C. Three, 3 times 4, this is positive 12. Then, plus 4. And then, 4 times C, this is 4. C, 4 times 4, this is 16. Ipagsama natin yung mga like terms. So, nahin natin si 12 at saka C, 4. 12 plus 4, and that is 16. So, gawin na natin itong 16. Now, itong si 4C, keep lang natin dito. Itong si 3C, since positive yan siya, kapag matransfer sa kabila pang minus na yan siya, 3C. Now, ito namang 16 natin. Napapansin nyo, plus 16. Parihong plus 16. 
Ibig sabihin, kung i-keep natin si 16 dito, ito namang nasa kabila na plus 16 kapag matransfer, pang minus na siya dyan. 16 minus 16, this is 0. Now, 4C minus 3C, C na lang yan siya or 1C. Always remember lahat ng mga variables kapag walang nakasulat na mga numbers dyan or coefficient, automatic 1 yan siya. Okay? So, si Car Carol pala ay 0 age pa siya now. Balikan natin yung tanong. How old is Carla now? Ang edad ni Carla now ay C plus 4. Ang value ni C natin ay 0. 0 plus 4 equals 4. Kaya ang, ang sagot dito ay B, 4. Now ngayon, dito tayo sa solution number 2. Sa solution number 2 natin, para na rin tayong nag-double check dito sa ating pang solution number 1. So, sa solution number 2, doon tayo titingin sa mga choices. So, sa choices natin, halimbawa itong 8. So, how old is Carla now? Nasa choices yung edad ni Carla. Halimbawa, ang edad ni Carla now ay 8. So, ito yung now. Anna is thrice as old as her friend Carla. So, 3 times 8 and this is 24. Carla is 4 years younger than Carol. Ibig sabihin, 8 minus 4 and this is 4. Yan yung edad ni Carol. Now, in 4 years, Carol will be 8. Kasi 4 plus 4 that is 8. In 4 years, Anna will be 4 times as old as Carol. So, 4 times as old as Carol means that is 8 times 4 equals 32. So, isulat natin dito, 32. 24, yung edad ni Anna now. Yung 24, kung adan mo ng 4, that is not equal to 32. 24 plus 4, that is 28. So, therefore... Mali itong 8. Mali ang 8. Doon tayo sa 4. Ang edad ni Carla ay 4. So, itong si Carol, 0. Carla is 4 years younger than Carol. So, 4 minus 4, that is 0. Anna is 3 times as old as her friend Carla. So, 3 times 4, that is 12. In 4 years, Anna will be 4 times as old as Carol. So, si Carol ngayon, in 4 years, four, 0 plus 4, that is 4 na. 4 times as old as Carol. 4 times 4, that is 16. Now, itong si 12, yan yung edad ni Anna now. Kung adan natin yan ng 4, that is exactly equal to 16. Therefore, yung sagot natin si Car Carla ay 4 years old, ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.